వెల్కమ్ టు ఎంప్లాయ్మెంట్ హబ్ ఛానల్ ఈ వీడియోలో మనం నవోదయ విద్యాలయ సమితిలో రీసెంట్గా రిలీజ్ అయిన ఒక నోటిఫికేషన్ గురించి డిస్కస్ చేయబోతున్నాము అండ్ ఈ నోటిఫికేషన్లో అన్ని పోస్టుల గురించి మనం డిస్కస్ చేసుకోవట్లేదు ఓన్లీ టెన్త్ క్లాస్ ట్వెల్త్ క్లాస్ డిగ్రీ నర్సింగ్ హోటల్ మేనేజ్మెంట్ అండ్ ఐటీఐ ఒక కామన్గా మినిమం బేసిక్ ఎడ్యుకేషన్ క్వాలిఫికేషన్తో ఉన్న పోస్టుల గురించి ఎక్స్పీరియన్స్ లేని పోస్టుల గురించి మాత్రమే డిస్కస్ చేసుకోబోతున్నాము అండ్ ఆ పోస్టులు వచ్చేసరికి మహిళా స్టాఫ్ నర్స్ అసిస్టెంట్ సెక్షన్ ఆఫీసర్ ఆడిట్ అసిస్టెంట్ జూనియర్ అనువాద అధికారి అంటే జూనియర్ ట్రాన్స్లేషన్ ఆఫీసర్ స్టీనోగ్రాఫర్ కంప్యూటర్ ఆపరేటర్ క్యాటరింగ్ అసిస్టెంట్ జూనియర్ సెక్రటేరియట్ జూనియర్ ఇంజనీర్ సివిల్ ల్యాబ్ అటెండర్ మల్టీటాస్కింగ్ స్టాఫ్ ఎంటీఎస్ మెస్ హెల్పర్ ఎలక్ట్రీషియన్ అండ్ ప్లంబర్ ఈ పోస్టులు అన్నిటికీ మినిమం క్వాలిఫికేషన్ చాలన్నమాట సో మనం ఈరోజు వీడియోలో ఈ పోస్టుల గురించి ఏజ్ ఎడ్యుకేషన్ క్వాలిఫికేషన్స్ ఎగ్జామ్ ప్యాటర్న్ ఇవి డిస్కస్ చేసుకోబోతున్నాము ఓకే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ పోస్ట్ అండ్ దానికి ఎలిజిబిలిటీ క్రైటీరియా ఏంటి అనేది తెలుసుకుందాం ఫీమేల్ స్టాఫ్ నర్స్ ఓకే ఫీమేల్ స్టాఫ్ నర్స్కి వచ్చేసరికి పే స్కేల్ వచ్చేసరికి లెవెల్ సెవెన్ అనమాట అండ్ ఫార్టీ ఫోర్ థౌజండ్ నైన్ హండ్రెడ్ నుంచి వన్ ల్యాక్ ఫార్టీ టూ థౌజండ్ ఫోర్ హండ్రెడ్ వరకు దీని పే మ్యాట్రిక్స్ ఉంది అండ్ అప్పర్ ఏజ్ లిమిట్ వచ్చేసరికి థర్టీ ఫైవ్ ఇయర్స్ మినిమం వచ్చేసరికి ఎయిటీన్ ఇయర్స్ అండ్ ఎసెన్షియల్ క్వాలిఫికేషన్స్ వచ్చేసరికి సీనియర్ సెకండరీ ఎగ్జామినేషన్ క్లాస్ ట్వెల్త్ పాస్ అయ్యి ఉండాలన్నమాట ఆర్ ఈక్వలెంట్ అంటే స్టేట్ బోర్డులో వచ్చేసరికి ఇంటర్మీడియట్ సిబిఎస్ఈ వాళ్ళు అయితే క్లాస్ ట్వెల్త్ అంటారు అండ్ డిప్లొమా సర్టిఫికేట్ ఇన్ నర్సింగ్ నర్సింగ్ కోర్సులో త్రీ ఇయర్స్ డిప్లొమా చేసి ఉండాలి సో అండ్ బిఎస్సీ నర్సింగ్ చేసిన వాళ్ళకు కూడా ఎలిజిబిలిటీ ఉందన్నమాట అసిస్టెంట్ సెక్షన్ ఆఫీసర్ దీని పే స్కేల్ వచ్చేసరికి లెవెల్ సిక్స్ అండ్ థర్టీ ఫైవ్ థౌసండ్ ఫోర్ హండ్రెడ్ నుంచి వన్ ల్యాక్ ట్వెల్వ్ థౌసండ్ ఫోర్ హండ్రెడ్ వరకు దీని పే మ్యాట్రిక్స్ అండ్ ఏజ్ లిమిట్ వచ్చేసరికి ఎయిటీన్ ఇయర్స్ నుంచి థర్టీ ఇయర్స్ వరకు దీనికి కావాల్సిన ఎసెన్షియల్ క్వాలిఫికేషన్స్ ఏంటంటే డిగ్రీ ఫ్రమ్ ఏ రికగ్నైజ్డ్ యూనివర్సిటీ అండ్ కంప్యూటర్ నాలెడ్జ్ ఉండాలన్నమాట సో ఏదైనా ఒక డిగ్రీ దాంతోపాటు కంప్యూటర్ నాలెడ్జ్ ఉంటే చాలు ఆడిట్ అసిస్టెంట్ దీని పే స్కేల్ వచ్చేసరికి లెవెల్ సిక్స్ అంటే థర్టీ ఫైవ్ థౌసండ్ ఫోర్ హండ్రెడ్ నుంచి వన్ ల్యాక్ ట్వెల్వ్ థౌసండ్ ఫోర్ హండ్రెడ్ వరకు పే మ్యాట్రిక్స్ ఉందన్నమాట ఏజ్ లిమిట్ వచ్చేసరికి ఎయిటీన్ ఇయర్స్ నుంచి మ్యాక్సిమం థర్టీ ఇయర్స్ అండ్ దీనికి కావాల్సిన ఎసెన్షియల్ క్వాలిఫికేషన్ ఏంటంటే బీకామ్ జూనియర్ ఇంజనీర్ సివిల్ ఓకే అండి ఇది సివిల్ పోస్ట్ జూనియర్ ఇంజనీరింగ్ దీనికి కావాల్సిన ఎసెన్షియల్ క్వాలిఫికేషన్ డిగ్రీ ఇన్ సివిల్ ఇంజనీరింగ్ అంటే బీటెక్ అనమాట సివిల్ ఇంజనీరింగ్లో బీటెక్ చేసిన వాళ్ళకి ఎలిజిబిలిటీ ఉంది ఆర్ త్రీ ఇయర్స్ డిప్లొమా ఇన్ సివిల్ ఇంజనీరింగ్ కాకపోతే డిప్లొమా చేసిన వాళ్ళకి త్రీ ఇయర్స్ ఎక్స్పీరియన్స్ అడుగుతున్నాడు కన్స్ట్రక్షన్ ఆఫ్ బిల్డింగ్స్ అనమాట ఆ త్రీ ఇయర్స్ ఎక్స్పీరియన్స్ కూడా ఏదైనా ఒక సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ కానీ స్టేట్ గవర్నమెంట్ కానీ ఏదైనా ఒక ప్రైవేట్ ఆర్గనైజేషన్ కానీ ఎక్కడైనా సరే త్రీ ఇయర్స్ కన్స్ట్రక్షన్ ఫీల్డ్లో ఎక్స్పీరియన్స్ కావాలి ఓకే అండ్ దీని అప్పర్ ఏజ్ లిమిట్ వచ్చేసరికి థర్టీ ఫైవ్ ఇయర్స్ మినిమం వచ్చేసరికి ఎయిటీన్ ఇయర్స్ అండి అది అన్నిటికీ కామనే ఇంకా స్టినోగ్రాఫర్ దీని పే స్కేల్ వచ్చేసరికి లెవెల్ ఫోర్ ట్వంటీ ఫైవ్ థౌసండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ నుంచి ఎయిటీ వన్ థౌసండ్ వన్ హండ్రెడ్ వరకు దీని పే మ్యాట్రిక్స్ ఉంది అండ్ ఏజ్ లిమిట్ వచ్చేసరికి ఎయిటీన్ ఇయర్స్ నుంచి ట్వంటీ సెవెన్ ఇయర్స్ వరకు దీనికి కావాల్సిన ఎసెన్షియల్ క్వాలిఫికేషన్స్ ఏంటి అంటే సీనియర్ సెకండరీ స్కూల్ సర్టిఫికేట్ అంటే క్లాస్ ట్వెల్త్ అంటే ఇంటర్మీడియట్ అనమాట షార్ట్ హ్యాండ్ స్పీడ్ వచ్చేసరికి ఎయిటీ వర్డ్స్ పర్ మినిట్ ఉండాలి అండ్ టైపింగ్ స్పీడ్ వచ్చేసరికి ఫార్టీ వర్డ్స్ పర్ మినిట్ ఉండాలి ఇంగ్లీష్ అయితే ఇక్కడ చూడండి షార్ట్ హ్యాండ్ స్పీడ్ వేరు టైపింగ్ స్పీడ్ వేరు ఇది స్టినోగ్రాఫర్ కదా స్టినోగ్రాఫర్కి సపరేట్గా ఒక షార్ట్ హ్యాండ్ కోడింగ్ ఉంటుందన్నమాట దాని దాని మీద కూడా టెస్ట్ ఉంటుంది అండ్ టైపింగ్ టెస్ట్ కూడా ఉంటుంది దీనికి ఓకే ఇది ఇంగ్లీష్ అనమాట ఎయిటీ వర్డ్స్ పర్ మినిట్ షార్ట్ హ్యాండ్ అండ్ ఫార్టీ వర్డ్స్ పర్ మినిట్ టైపింగ్ స్పీడ్ ఇది ఇంగ్లీష్కి అదే హిందీకి అయితే సిక్స్టీ వర్డ్స్ పర్ మినిట్ షార్ట్ హ్యాండ్ అండ్ థర్టీ వర్డ్స్ పర్ మినిట్ ఇంగ్లీష్ టైపింగ్ కంప్యూటర్ ఆపరేటర్ దీని పే స్కేల్ వచ్చేసరికి లెవెల్ ఫోర్ అనమాట దీని బేసిక్ వచ్చేసరికి ట్వంటీ ఫైవ్ థౌసండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ నుంచి ఎయిటీ వన్ థౌసండ్ వన్ హండ్రెడ్ వరకు ఉంటుంది అండ్ దీనికి ఏజ్ లిమిట్ వచ్చేసరికి మినిమం ఎయిటీన్ ఇయర్స్ అండ్ మ్యాక్సిమం థర్టీ ఇయర్స్ దీనికి కావాల్సిన ఎసెన్షియల్ క్వాలిఫికేషన్స్ ఏంటి అంటే
दीन बेसीक वे सर की ट्वेंटी फाइव थौज फाइव हंड्रेड ना एटी वन थौज वन हंड्रेड वरुक उ दी मिनीम एज एन इयर्स अंद अर एज वे सर की थर्ट फाइव इयर्स इंक दी का एसेंशियल क्वालिफिकेशन एंटे सैकंडरी स्कूल अंत टेन्त क्लास अंड थ्री इयर्स डिप्लोमा इन कैटरी आर ईक्वल फ्रम एन इंस्ट्यूशन रिकग्नज बै मिनीस्ट्री आफ् टूरीज गवर्नमेंट आफ् इंडिया स्टेट गवर्नमेंट सो दी टेन्त क्लास तो पटा स्टेट गवर्नमेंट द्वारा यानी सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा यानी थ्री इयर्स डिप्लोमा अन्ट कैटरी थ्री इयर्स डिप्लोमा अने को अभी उदे ट्वल्त क्लास से एलजिबिटी होते वाली हॉटल मेनेज कैटरी अने वोकेशनल सबजेक्ट उ सो टेन्त क्लास क्री इयर्स डिप्लोमा उवल्त क्लास कब्जेक्ट ला हॉटल मेनेज कैटरी अने उ जूनियर् सक्रटेरिय असीस्टेट सो पे स्केल वे सर की लैवल टू अन्ट नयी थौज नई हंड्रेड ना सिक्टी थ्री थौज टू हंड्रेड वरुक दी पे मैट्रिक्स उ दीन एज लिमट वे सर एट इयर्स नीचे ट्वेंटी सैवन इयर्स एसेंशियल क्वालिफिकेशन चूस मैं सीनियर सैकंडरी सर्टिफिकेट अड़का क्या अंत प्लस टू अन्मा ट्वेल्थ क्लास अंटर इंटर्मीडियट सैकंड इयर कंप्लीट दी टाइपिंग स्पीड उन्मा टाइपिंग टेस्ट उ दी की सो थर्ट वर्ड्स पर् मिनट इंग्ली अं ट्वेंटी फाइव वर्ड्स पर् मिनट हिंदी उ लेदे प्लस टू चलो एलजिबिटी होते वाले सैक्रटेरिय प्राक्टिस अने आफी मेनेज अने सबजेक्ट ला वाल चलीन एलक्ट्रीशियन कम प्लबर दीन पे स्केल वे सर की लैवल टू नयटी थौज नईन हंड्रेड ना सिक्टी थ्री थौज टू हंड्रेड वरुक दीन पे मैट्रिक्स इंका एज लिमट चूस एन इयर्स मिनीम अं फारी इयर्स मैक्सीम दी का एसेंशियल क्वालिफिकेशन एंटे टेन्त क्लास पास अन्ट सो टेन्त क्लास पास अंड वाल दर ईटी सर्टिफिकेट उलक्ट्रीशियन अं प्लबर कदा सो एलक्ट्रीशियन ले वैर्मे लेदे प्लबिंग एदना ट्रेड वाली की ईटी सर्टिफिकेट अने कंपलसरी अन्ट अट्लीस्ट टू इयर्स एक्सपीरियन इन एलक्ट्रिकल इनाले वैरिंग अं प्लबिंग वर्क एलक्ट्रिकल वर्क यानी वैरिंग वर्क यानी प्लबिंग वर्क यानी एक्सपीरियन उ अट्लीस्ट टू इयर्स अच्छे इक चूँ के एक्सपीरियस की अला सर्टिफिकेट अड़गट ले सो मे जस्ट एक्सपीरियन उसे चालू लेकिन उपयुच्छ का ईटी कंपलसरी लाब अटेडेंट इधे सर की लैवल वन अन्ट एन थौज नीचे फिफ्टी सिक्स थौज नईन हंड्रेड वरुक दीन पे मैट्रिक्स उ एज लिमट वे सर की मिनीम एन इयर्स अं मैक्सीम थर्ट इयर्स दीन का एसेंशियल क्वालिफिकेशन एंटे टेन्त क्लास पास वित् सर्टिफिकेट डिप्लोमा इन लाबरेटरी टेक्निक टेन्त क्लास कंप्लीटो वाले सर की दीन तरह लाबरेटरी टेक्निक डिप्लोमा का सर्टिफिकेट यानी लेवल्त क्लास कंप्लीटे कल की एमपीसी सैंस स्ट्रीम इच्छा कवल्त क्लास में एवरते सैंस स्ट्रीम चुनारो वाले सर्टिफिकेट तो पन वाली एलजिबिटी एवरते ओनली टेन्त क्लास चैसेारो वाले सर की डिप्लोमा सर्टिफिकेट यानी लेदे को सर्टिकेट यानी उड़ाली लाबरेटरी टेक्निक मेस् हेलपर दीन पे स्केल वे सर की इधर सेम लैवल वन एन थौज नीचे फिफ्टी सिक्स थौज नईन हंड्रेड वरुक अंड एज लिमट वे सर की मिनीम एन इयर्स मैक्सीम वे सर की थर्ट इयर्स दीन का बेसीक एसेंशियल क्वालिफिकेशन एंटे मेट्रिकुलेषन क्लास टेन पास अटे चाल इंका एमटीएस मल्टी टास्किंग स्टाफ इध पे स्केल वे सर की लैवल वन अंडी एन थौज नीचे फिफ्टी सिक्स थौज नईन हंड्रेड वरुक दी पे मैट्रिक्स इंका एज लिमट चूस मैं मिनीम एन इयर्स अं मैक्सीम थर्ट इयर्स दीन क्वालिफिकेशन एंटे टे टेन्त क्लास कोट इच्छा द कट आफ डेट फर् डिटर्मइन वेरिय एलजिबिटी क्रैटीरिया लाइक एडुकेशनल क्वालिफिकेशन एज लिमट एक्सेट्रा विल बी द क्लोजिंग डेट फर् सब आफ् आनल अप्लीकेशन बै कैंडेट इन इंडिया सो एज लिमट लेदे क्वालिफिकेशन यानी दाखिल अंत और लिमट आमटे मन की क्लोजिंग डेट उ कप्लीकेशन सब क्लोजिंग डेट आ डेट वरुक कंसीडर से डेट वरुक एज वा चालू आ डेट वरुक सर्टिफिकेट उन्ना चालू इंका सेलक्षन प्रोसीजर एंटे मन की अन्नी पोस्टल की ओरला लेदी सेल को टू स्टेजेस उन्नीट की त्री स्टेजेस उ सो त्री स्टेजेस उ वाटे एक्सपीरियस अड़का सो मैं वाटी डिस्कस मिनीम एट इयर्स मिनीम फाइव इयर्स एक्सपीरियस इच्छा सो ना वाटी डिस्कस ओनली एक्सपीरियस लेने वाटे डिस्कसम सो फीमेल स्टाफ नर्स असीस्टेट सैक्न आफीसर् आडिट असीस्टेट जूनियर ट्रांसलेषन आफीसर् कंप्यूटर आपरेटर कैटरी असीस्टेट लाब अटेडे अं मल्टी टास्किंग स्टाफ यह वेकेस्टल की मत ओन सीबीटी अन्ट द सेल टू दस्ट विल बी डन आ बेसीस् आफ दि पर्फॉमस आफ् द कैंडेट्स इन द सीबीटी ओनली पस्टल की वे सर की सिंगि एग्जाम उ आनल एग्जाम सीबीटी टेस्ट उ अभी क्वालिफ अच्छे चालू इंका स्टीनोग्रफर जूनियर सैक्रटेरिय असीस्टेट एलक्ट्रीशियन कम प्लबर मेस् हेलपर यह वेकेसीस्कुचे सर की सीबीटी तो ट्रेड टेस्ट यानी स्कील टेस्ट अनेंट इको विच विल बी आफ क्वालिफइंग इन नेचर ओनली अंड क्यारी नो वेटेज 
ఈ స్కిల్ టెస్ట్ కానీ ఈ ట్రేడ్ టెస్ట్ కానీ ఏదైతే ఉందో జస్ట్ క్వాలిఫైయింగ్ నేచర్ అనమాట ఇది ఎలాంటి వెయిటేజ్ ఉండదు మెరిట్లోకి ఇది కన్సిడర్ చేయరు ఓన్లీ మన సిబిటీలో రాసిన మార్క్స్ మనం గెయిన్ అయిన మార్క్స్ ఉంటాయి కదా అవి మాత్రమే కన్సిడర్ చేస్తారు ఇంకా ఫైనల్గా చూసుకుంటే జూనియర్ ఇంజనీర్ సివిల్ దీనికి వచ్చేసరికి టూ స్టేజెస్ ఉన్నాయండి ఫస్ట్ స్టేజ్ వచ్చేసరికి సిబిటీ ఆన్లైన్ ఎగ్జామినేషన్ ఇంకా సెకండ్ స్టేజ్ వచ్చేసరికి ఇంటర్వ్యూ ఇది వచ్చేసరికి ఏంటంటే ఇంజనీరింగ్ పోస్ట్ కదండి సో దీనికి వచ్చేసరికి ఇంటర్వ్యూ అనేది యాడ్ చేశారు కాక ఎక్స్పీరియన్స్ అడగలేదు అందుకని చెప్పేసి మీకు ఈరోజు వీడియోలో యాడ్ చేశాను దీన్ని ఇంకా స్కీమ్ ఆఫ్ ఎగ్జామినేషన్ ఆల్రెడీ చెప్పుకున్నాం కదా సిబిటీ ఎగ్జామ్ ఉంటుంది కొన్నిటికి కొన్నిటికి వచ్చేసరికి సిబిటీతో పాటు ట్రేడ్ కానీ స్కిల్ టెస్ట్ కానీ ఉంటుంది సివిల్ ఇంజనీరింగ్కి మాత్రం ఇంటర్వ్యూ కూడా ఉంటుంది సో ఈ సిబిటీలో ఏ ఏ టాపిక్స్ అడుగుతున్నాడు అంటే కామన్గా కొన్నిటికి వన్ ఫిఫ్టీ మార్క్స్కి ఉందండి ఎగ్జామ్ కొన్నిటికి వన్ థర్టీ మార్క్స్కి కొన్నిటికి వన్ ట్వంటీ మార్క్స్కి అలా ఉంది కానీ అందిట్లో అడిగిన కామన్గా సబ్జెక్ట్స్ ఏంటి అంటే రీజనింగ్ అబిలిటీ జనరల్ అవేర్నెస్ క్వాంటిటేటివ్ ఆప్టిట్యూడ్ నాలెడ్జ్ ఆఫ్ కంప్యూటర్ ఆపరేషన్స్ డొమైన్ ప్రొఫెషనల్ నాలెడ్జ్ కొన్నిటికి ట్రేడ్ టెస్ట్ స్కిల్ టెస్ట్ ఉందని చెప్పాను కదా సో ఆ డొమైన్కి రిలేటెడ్ నాలెడ్జ్ అనేది దీనికి ఉండాలన్నమాట ఇంకా ట్రేడ్ టెస్ట్ అండ్ టైపింగ్ స్టినోగ్రాఫర్ లాంటి వాటికి లేదంటే సెక్రటేరియట్ అసిస్టెంట్ వాటికి వాటికి వచ్చేసరికి టైపింగ్ టెస్ట్ షార్ట్ హ్యాండ్ టెస్ట్ ఆ నాలెడ్జ్ ఉండాలన్నమాట ఇంకా టోటల్ మార్క్స్ వచ్చేసరికి వన్ ఫిఫ్టీ అంటే ఇది వన్ ఫిఫ్టీ అన్నిటికీ కాదండి కొన్నిటికి వన్ థర్టీ ఉంది కొన్నిటికి వన్ ట్వంటీ ఉంది కొన్నిటికి వన్ ఫిఫ్టీ ఉంది కానీ సబ్జెక్ట్స్ వచ్చేసరికి ఇవి కామన్గా ఉన్నాయన్నమాట ఇవి బేసిక్గా అన్నిట్లోనే ఇన్వాల్వ్ అయ్యి ఉన్నాయి ఇంకా మనం ఇంపార్టెంట్ డేట్స్ చూసుకుంటే రిజిస్ట్రేషన్ ఓపెన్ వచ్చేసరికి ట్వెల్త్ జనవరి ట్వంటీ ట్వంటీ టూ జనవరి పన్నెండో తారీఖు నుంచి ఆల్రెడీ రిజిస్ట్రేషన్ ప్రాసెస్ అనేది ఓపెన్ అయిపోయింది అప్లికేషన్ లింక్ అనేది కూడా యాక్టివ్గానే ఉంది అంటే రిజిస్ట్రేషన్ క్లోజింగ్ డేట్ వచ్చేసరికి టెన్త్ ఫిబ్రవరి ట్వంటీ ట్వంటీ టూ వచ్చే నెల పదవ తారీఖు వరకు ఆన్లైన్ లింక్ అనేది యాక్టివ్గా ఉంటుంది ఆ తర్వాత ఎక్స్పైర్ అయిపోతుంది అనమాట ఫీజు డిపాజిట్ వచ్చేసరికి ట్వెల్త్ జనవరి నుంచి టెన్త్ ఫిబ్రవరి వరకు ఫీజు పేమెంట్ అనేది కూడా చేసుకోవచ్చు ఇంకా టెంటేటివ్ డేట్స్ ఆఫ్ సిబిటీ ఆన్లైన్ టెస్ట్ ఉందని అనుకున్నాం కదా దా దానికి టెంటేటివ్ డేట్ వచ్చేసరికి మార్చ్ తొమ్మిది నుంచి మార్చ్ పదకొండు వరకు తొమ్మిది పది పదకొండు ఈ మూడు రోజుల్లో ఎప్పుడైనా ఉండొచ్చు అండి ఫిక్స్డ్ ఫిక్స్డ్గా ఒక డేట్ అంటూ ఏం మెన్షన్ చేయలేదు నైన్త్ నుంచి లెవెంత్ మార్చ్ అని మాత్రం మెన్షన్ చేశాడు అప్లికేషన్ ఫీజు అప్లికేషన్ ఫీజు అనేది కూడా ఒక్కొక్క పోస్ట్కి వచ్చేసరికి సపరేట్ సపరేట్గా అప్లికేషన్ ఫీజు అనేది మెన్షన్ చేశాడు ఇక్కడ అసిస్టెంట్ కమిషనర్ అసిస్టెంట్ కమిషనర్ అడ్మిన్ అని ఉంది కదండి ఇది మనం డిస్కస్ చేయలేదు ఎందుకంటే దీనికి మినిమం ఎయిట్ ఇయర్స్ ఫైవ్ ఇయర్స్ ఎక్స్పీరియన్స్ అనేది అడిగాడు సో మనం ఈ రెండు వేకెన్సీస్ని డిస్కషన్ చేసుకోలేదు సో ఫీమేల్ స్టాఫ్ నర్స్ ఫీమేల్ స్టాఫ్ నర్స్కి అప్లికేషన్ ఫీజు వచ్చేసరికి ట్వెల్వ్ హండ్రెడ్ అండ్ అసిస్టెంట్ సెక్షన్ ఆఫీసర్ ఆడిట్ అసిస్టెంట్ జూనియర్ ట్రాన్స్లేషన్ ఆఫీసర్ జూనియర్ ఇంజనీరింగ్ సివిల్ స్టినోగ్రాఫర్ కంప్యూటర్ ఆపరేటర్ క్యాటరింగ్ అసిస్టెంట్ జూనియర్ సెక్రటేరియట్ అసిస్టెంట్ అండ్ ఎలక్ట్రీషియన్ కమ్ ప్లంబర్ ఈ వేకెన్సీస్ అన్నిటికీ థౌజండ్ అనమాట అప్లికేషన్ ఫీజు వీటిలో మీరు దేనికి అప్లై చేసినా కూడా థౌజండ్ అప్లికేషన్ ఫీజు అనేది పే చేయాలి ఇంకా ఫైనల్గా ల్యాబ్ అటెండెంట్ మెస్ హెల్పర్ ఎంటీఎస్ మల్టీ టాస్కింగ్ స్టాఫ్ ఉన్నారు కదండి వీటికి వచ్చేసరికి అప్లికేషన్ ఫీజు సెవెన్ ఫిఫ్టీ రూపీస్ అయితే కింద ఒక నోట్ ఇచ్చారు ఏంటంటే నో అప్లికేషన్ ఫీజు ఇస్ రిక్వైర్డ్ టు బి పేడ్ బై క్యాండిడేట్స్ బిలాంగింగ్ టు ఎస్సీ ఎస్టీ పిహెచ్ కేటగిరీస్ ఎస్సీ ఎస్టీ పిహెచ్ కేటగిరీస్కి చెందిన వాళ్ళకి ఈ అప్లికేషన్ ఫీజు అనేది లేదనమాట వాళ్ళకి ఫీజు పేమెంట్ అనేది ఎక్సెప్టెడ్ ఇది ఫ్రెండ్స్ రీసెంట్గా నవోదయ విద్యాలయ సమితిలో రిలీజ్ అయిన భారీ నోటిఫికేషన్లో నుంచి ఒక కామన్ టెన్త్ ట్వెల్త్ డిగ్రీ నర్సింగ్ ఐటీఐ చేసిన క్యాండిడేట్స్కి రిలేటెడ్ వేకెన్సీస్ ఇప్పటి వరకు మనం డిస్కషన్ చేసిన దాంట్లో మీకు ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నా క్వెరీస్ ఉన్నా కూడా కామెంట్ సెక్షన్లో కామెంట్ చేసి మెన్షన్ చేయండి నేను ఖచ్చితంగా మీ డౌట్స్ని క్లియర్ చేస్తాను